ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டாக் இன் மாக் ஸோ திஸ் இஸ் கோகுல் ராஜ் இன்னைக்கு வந்து பேங்கிங் அவேர்னஸில் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் டூ அதாவது பார்ட் டூ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அன் அகாடமி ஸோ இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து உங்களை வந்து கைட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கிற ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூஸ் த கோட் டாக் அண்ட் மார்க் ஸோ டாக் அண்ட் மார்க் அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆஃப் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு டாபிக் போயிடலாம் ஓகே கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்றது என்ன ஸோ மணி மார்க்கெட் எஸ்டர்டே வந்து மணி மார்க்கெட் வந்து பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கும் மணி மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத எஸ்டர்டே வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் செப்பரேட் பண்ணதே வந்து டைம் பீரியட் வச்சு தான் வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டைம் பீரியட் வந்து லெஸ் தென் ஒன் இயர் அப்படின்னா நான் வந்து மணி மார்க்கெட் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசிடுவோம் அண்ட் தென் மோர் தென் ஒன் இயர் அப்படின்னா ஒன் இயர் அண்ட் தென் மோர் தென் ஒன் இயர் அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்றத பத்தி பேசுவோம் இல்லையா ஓகே சரி இதுக்கான டெபினிஷன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் ரெஃபர்ஸ் டு த பிளேஸ் வேர் த சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூவ் டு பிட்வீன் த சப்ளையர் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் தோஸ்க்கு நீடட் ஆஃப் த கேபிட்டல் கேபிட்டல் எனக்கு சப்ளை பண்றவங்களும் அண்ட் தென் கேபிட்டல் வந்து தேவைப்படுறவங்களும் பட் இது இதனுடைய மெயின் அப்சர்வேஷனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங் டேர்ம் அப்படின்றத வந்து மெயினாக வந்து டிஃப்ரென்ஸ் மணி மார்க்கெட் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு அங்கே இருக்க மணி மார்க்கெட் கான்செப்டே தான் இங்கேயும் ஸோ தேவைப்படுறவங்க நீடடாக இருக்கவங்களும் சப்ளை பண்ணுறவங்களும் தான் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இன் பிட்வீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் வந்து எங்களுக்கு ப்ராசஸ்ஸே பட் கான்செப்ட் வந்து லாங் டேர்ம் அது மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியும் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி மார்க்கெட் வேரஸ் த நியூ செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் சி ஆர் சோல்டு அண்ட் தென் செகண்டரி மார்க்கெட் ஆர் ஆல்ரெடி இஷ்யூடு இந்த செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் ட்ரேடட் பிட்வீன் த இன்வெஸ்டர் அதாவது ரெண்டு டைப்பா வந்து இதை பிரிக்கலாம் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் தென் செகண்டரி மார்க்கெட் ஸோ இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆஃபரிங் தேர் ஷேர்ஸ் அட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து இஷ்யூ பண்றேன் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறேன் புதுசாக வந்து நான் என்னுடைய ஷேரை வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுலேயும் வந்து உள்ள டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் உள்ள பார்க்கலாம் பட் செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டேன் சரிங்களா ஷேர்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நான் வந்து செல் பண்ணணும் வேறு யாருக்கோ ஒருத்தர் செல் பண்ணணும் அல்லது வேறு யார்கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்க ஷேரை வந்து நான் வாங்கணும் சரிங்களா பையிங் அண்ட் செல்லிங் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்குள்ள நடக்கும் இந்த பைங்க் அண்ட் செல்விங் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்குள்ள ஆல்ரெடி வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா ஆல்ரெடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ள அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்கும் சரிங்களா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டேன் இந்த செகண்ட் ஹேண்ட்ல செல் பண்றேன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த செகண்ட் ஹேண்ட்ல அந்த பொருளை வந்து இன்னொருத்தருக்கு வேற ஒருத்தர் விற்கிறேன் அவர் வந்து எனக்கு விற்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து நீங்க வந்து செகண்ட் மார்க் செகண்டரி மார்க்கெட்ல பண்ணுவீங்க அட் த ப்ரைமரி அட் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கம்பெனி வந்து அதை ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பிரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பிரைமரி மார்க்கெட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது தான் ஸோ ப்ரைமரி மார்க்கெட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் நியூ இஷ்யூஸ் மார்க்கெட் ஓகேங்களா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா நியூ இஷ்யூ ஆர் மார்க்கெட் நான் புதுசாக வந்து கொடுக்குறேன் இட் டீல்ஸ் வித் த செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூடு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த செக்யூரிட்டிஸை ஷேர்ஸை அண்ட் தென் வந்து பாண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் கொடுக்குறேன் செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூடு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் கம்பெனி கேன் ரைஸ் த கேபிட்டல் அதாவது இப்போ என்னுடைய கேபிட்டல் என்னுடைய முதலீட்டை பெருசாகணும் என்ன இப்போ நான் வந்து என்னுடைய முதலீடு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு ஆயிரம் கோடியோ ரெண்டாயிரம் கோடியோ என்னுடைய முதலீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன ஃபார்மில் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அதாவது ஷேர்ஸ் அப்படின்றது ஓனர்ஷிப் அதாவது நீங்கள் ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஓனர் உங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு அந்த கம்பெனியில் வந்து ஒன்
ஃபினான்ஸ் தன்னுடைய கேபிட்டலில் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதை ஷேராக கொண்டு வந்து அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் கொடுக்குறான் ஸோ நம்ம பப்ளிக் ஜென்ரல் பப்ளிக் அல்லது வந்து இண்டிவிஜுவல் யார் வேணா நீங்கள் வந்து போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸை வந்து வாங்கலாம் சரிங்களா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஷேர்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் சரிங்களா டிமேட் அக்கௌண்ட் ஸோ ஆன்லைன் அக்கௌண்ட் இட்ஸ் வில் பி இன் இ ஃபார்ம் ஓகேங்களா இ ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஓகே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் நியூ இஷ்யூஸ் ஸோ புதுசு புதுசாக நான் வந்து எப்படி வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது நியூ இஷ்யூஸ் அப்படின்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா ப்ரைமரி மார்க்கெட் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து நியூ இஷ்யூஸ் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு பப்ளிக் இஷ்யூ ஓகேங்களா ஆஃபரிங் ஃபார் சேல் அண்டர் ரைட்டிங் ஸோ ரைட்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ த்ரோ இன்டர்மீடியேட்ரிஸ் சரிங்களா த்ரோ இன்டர்மீடியேட்ரிஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு டைப்ஸ் மெத்தட்ஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இது என்னென்ன டைப்பில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ கொஸ்டினில் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இன் கேஸ் எனக்கு டெஃபனேஷன் வந்து அண்டர் ரைட்டிங் உடைய டெஃபனேஷன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து ஆப்ஷனாக நம்மளுக்கு கொடுத்துடலாம் அஞ்சு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துடலாம் இது வந்து எதை நம்ம சொல்லுவோம் அல்லது வந்து ஆஃபரிங் ஃபார் சேல் அப்படின்ற கான்செப்டை கொடுத்துட்டு டெஃபனேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ அந்த கான்செப்ட் என்னன்றது தெரிஞ்சதுனால தான் நான் ஆப்ஷன் வந்து பிக் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதுவும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக போகக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் பப்ளிக் இஷ்யூ பப்ளிக் இஷ்யூன்றது என்ன ஸோ டைரக்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு த ஜென்ரல் பப்ளிக் அதாவது அந்த பப்ளிக் ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பப்ளிக் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஜென்ரல் பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணுறீங்க அதனால டைரக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டைரக்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு த ஜென்ரல் பப்ளிக் கம்பெனி என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா கம்பெனி வந்து டைரக்டாக தன்னுடைய ஷேர்ஸை வந்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறான் சரிங்களா டைரக்டாக கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறான் ஸோ பீப்புள்ஸ் வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக்ஸ் வந்து அதை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ நடுவில் எந்த ஒரு இன்டர்மீடியேட்ரிஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் தென் இன்டர்மீடியேட்ரிஸ் வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் டைரக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பேங்க் மூலியமாக நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து த கம்பெனி ரைசிங் த ஃபண்ட்ஸ் இஷ்யூஸ் எ சர்க்குலர் நேம்டு ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஓகே ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து அதாவது நான் வந்து இப்போ ஷேர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சர்க்குலர் விடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சின்ன வயசில் ஸ்கூல்லாம் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு வருவார் இந்த பியூனாக இருக்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட் எடுத்துகிட்டு வருவார் அதாவது அடுத்த நாள் வந்து ஸ்கூலாக இருக்கு ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையா அல்லது ஏதோ ஒரு இன்டிமேஷன் இந்த சாட்டர்டே ஆனால் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க சர்க்குலர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து ஷேர்ஸ் வந்து விற்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்குலர் தான் அந்த சர்க்குலருக்கு பேர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் நோ இன்டர்மீடியேட்ரிஸ் சரிங்களா அதாவது நோ இன்டர்மீடியேட்ரிஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஏஜென்ட்ஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்கர்ஸ் அந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து யாரும் கிடையாது அதாவது த்ரூவாக வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா டைரக்டாக வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து வைக்கிறான் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் சரிங்களா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்னா ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு கம்பெனி வந்து இஷ்யூ பண்ணுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆஃப் த டைப் ஓகே இப்போ ஆஃபர் ஃபார் சேல் ஆஃபர் ஃபார் சேல் அப்படின்றது என்ன ஆஃபர் ஃபார் சேல் அப்படின்றது எ கம்பெனி அலாட்ஸ் த ஷேர் டு த இன்டர்மீடியரி பர்சன் நோன் அஸ் இஷ்யூ ஹவுஸ் அதாவது போன இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண் பார்த்தோம் அப்படின்னா பப்ளிக் இஷ்யூவில் வந்து யார் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நடுவில் வந்து இன்டர்மீடியரிஸ் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு பா வேர்டு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து இன்டர்மீடியரிஸ் இருக்காங்க ஸோ இங்கே நடுவில் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த இன்டர்மீடியரிக்கு பேர் வந்து இஷ்யூ ஹவுஸ் சரிங்களா அதுக்கு பேர் வந்து இஷ்யூ ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி வாங்குறீங்க <laughs> பட் கான்செப்ட் என்னன்னா அங்கிருந்து இவன் பல்காக வாங்கி நடுவில் ஒரு ஏஜென்ட்டாக இருக்கான் ஒரு ப்ரோக்கராக இருந்து செல் பண்ணி விடுறான் சரிங்களா பப்ளிக் ஜென்ரல் பப்ளிக்கு சென்ட் பண்ணுறான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அண்டர் ரைட்டிங் ஓகே அண்டர் ரைட்டிங் அப்படின்றது என்ன ஓக
ஃபுல்லாகவே நான் வந்து விற்று கொடுத்துட்றேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸை ஃபுல்லாகவே ஃபுல் எல்லா ஷேருமே வாங்குறோம் சரிங்களா அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஏஜென்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கலாம் இங்கே வந்து டோட்டலாக வாங்குறோம் சரிங்க டோட்டலாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுமே வாங்கிட்டு உங்களுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸை நான் விற்று கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறான் இன் கேஸ் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விற்க முடியல அப்படின்னா அந்த ரிமைனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நைன்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை நைன்டி பர்சன்டேஜ் செல் ஆயிடுச்சு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து விற்கல அப்படின்னா அந்த டென் பர்சன்டேஜை யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நடுவில் இந்த இன்டர்மீடியட்ஸ் வாங் வாங்கியிருக்கா இல்லையா இவனே வந்து அந்த ஷேர்ஸை வாங்கிக்கிறான் ஸோ அப்போ அவன் உனக்கு கேரண்டி கொடுத்து அதை வந்து வாங்குறான் ஸோ இதுதான் வந்து ஆஃபர் ஃபார் சேலுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே நிறைய பேர் பல்க் பல்காக பல்க் பல்காக வாங்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி நிறைய பேர் வாங்கி அந்த ப்ராசஸை பண்ணலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஆள் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் வாங்கி பண்ணுறான் ஸோ கீழே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இதில் கொடுத்துருக்காங்க இன் கேஸ் ஆஃப் லெஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கல ஓகேவா லெஃப்ட் ஓவர் இருக்கு அப்போ அந்த லெஃப்ட் ஓவர் இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸை யார் வாங்குறான் அப்படின்னா ஸோ அவனே வந்து அந்த அண்டர் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த அண்டர் ரைட்டர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இன்டர்மீடியட் சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அவனே வந்து வாங்கிக்கிறான் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து அண்டர் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே ரைட்ஸ் இஷ்யூ ஓகே ரைட்ஸ் இஷ்யூன்றது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரல் கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன் ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஒரு கம்பெனியில வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இனிஷியல் ஷேர்ஸ் வந்து வாங்குறேன் இனிஷியல் ஷேர்ஸ் வாங்கும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வாங்குறான் இன்னொருத்தன் த்ரீ தௌசண்ட் இன்னொருத்தன் டூ தௌசண்ட் இன்னொருத்த வந்து தௌசண்ட் ஸோ நாலு பேர் வாங்குறாங்க ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேர் வந்து வாங்குறாங்க ஓகே இப்போ அதுக்கு அப்புறம் எகைன் நான் என்ன பண்றேன் இப்போ வந்து டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் நைன் டென் டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து விட்டுருக்கான் அது ஏபிசிடின்ற நாலு பேர் வந்து இந்த ரேஷோல வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட்ற பேர்ல வாங்கியிருக்காங்க இப்போ எகைன் நான் வந்து மறுபடியும் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து செல் பண்றேன் அதே கம்பெனி அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன ரேஷோல ஃபர்ஸ்ட் வாங்கியிருக்காங்களோ அதே ரேஷோல எக்ஸ்ட்ரா வந்து மறுபடியும் வந்து ப்ரொவைட் பண்றான் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் பிரிச்சு அவங்களுக்கே வந்து இதே ரேஷோல வந்து கொடுக்குறான் சோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ரைட்ஸ் இஷ்யூ சரிங்களா அதாவது பீப்புள்ஸ் டெல்ல ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் டே வந்து ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க கிட்டே வந்து செல் பண்றான் இதுக்கு பேர் வந்து ரைட்ஸ் இஷ்யூ சோ அண்ட் அந்த ரைட்ஸ் இஷ்யூ நியூ ஷேர்ஸ் ஆர் இஷ்யூடு டு த எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது புது ஷேர்ஸ ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கக்கூடிய பழைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்டே நான் விற்கிறேன் பட் என்ன ப்ரொப்போஷன்ல விற்கிறேன் அப்படின்னா சோ ஆல்ரெடி அவங்க என்ன ஷேர் வச்சிருக்காங்களோ அந்த ப்ரொப்போஷன்ல நான் விற்கிறேன் திஸ் இஸ் டன் பை த கம்பெனிஸ் ஃபார் பினான்சியல் எக்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் சரிங்களா இது எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ என்னுடைய பினான்சியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பினான்சியலா என்னுடைய கம்பெனியோட ஷேர்ஸ இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக வந்து நான் அதை வந்து பண்றேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரோ இன்டர்மீடியரிஸ் அதாவது நடுவில் வந்து இந்த புரோக்கன் மூலியமா ஏஜென்ட் மூலியமா போறது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த த்ரோ இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் அது எல்லாமே இந்த த்ரோ இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் கம்பெனிஸ் மே அவைல் த சர்வீஸ் ஆஃப் இன்டர்மீடியரிஸ் லைக் புரோக்கர்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு இஷ்யூ த ஷேர்ஸ் டு த ஜென்ரல் பப்ளிக் கம்பெனி வந்து இன்டர்மீடியரிஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பப்ளிக் ஜெனரல் பப்ளிக் ஷேர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம த்ரோ இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுல வந்து சன்றி அப்படின்ற ஒரு டைப் இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனேஜிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் இருக்கு சன்ட்ரிங் அப்படின்றது நார்மலா வந்து அந்த ப்ராசஸ் ரிமைனிங் மிச்சர் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் அதை இப்போ நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மிச்சர் இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க டைரக்டா வந்து நான் பப்ளிக் வந்து டைரக்டா இனிஷியல் ஆஃபரிங் நான் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்த உடனே நான் ஒரு டென் டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இருக்கு ஸோ டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்ல வந்து இப்போ நான் நைன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து வித்துட்டேன் ரிமைனிங் தௌசண்ட் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த புரோக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த இந்த மூலியமா வந்து விற்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம சன்ரி இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி
அது வந்து திஸ் மார்க்கெட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நீங்க வாங்குவீங்க வைப்பீங்க இல்லையா இதை வந்து நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் அல்லது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றதையும் சொல்லலாம் இட் ஹெல்ப்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெஸ்டர் டு டிஸ் இன்வெஸ்ட் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெஸ்ட்னா ஆல்ரெடி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஷேரை வாங்கி வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த ஸ்டாக் ஷேர் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன் அது வேற ஒருத்தருக்கு விற்க போறேன் சரிங்களா அல்லது இப்ப ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டர்ஸ் டு என்டர் த மணி சரிங்களா அதை வேற ஒருத்தருக்கு கொடுத்து அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து உள்ள விடுவாங்க சரிங்களா ஒரு பர்சனல் கிட்ட நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா வந்து அது நம்ம சேண்டரி மார்க்கெட்ல தான் வாங்க முடியும் அட கம்பெனி கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்க போறோம் அப்படின்னா அது வந்து பிரைமரி மார்க்கெட்ல வாங்க போறோம் அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இது கன்ஃபியூஷனே வேணாம் ஓகே இதனுடைய மெயின் கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டுடைய அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுடைய ஹெட் ரெகுலேட்டர் யாரு சரிங்களா ரெகுலேட்டர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா இதுதான் வந்து செக்யூரிட்டி இந்த சிபியுடைய அப்ரிவியேஷன் இதனுடைய ஹெட் குவார்டர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா மும்பைல இருக்கு அடுத்தது வந்து செபி வந்து எப்போ வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் அஜய்யாங்க ஈவன் எனக்கு பேங்க்ல மட்டும் தான் கேட்பாங்க அப்படின்றது கிடையாது இன்சூரன்ஸ் ஆகட்டும் அல்லது ஆர்ஆர்பி ஆகட்டும் ஈவன் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டாக் வந்து நான் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது சரிங்களா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சது என்னது அப்படின்னா இப்ப ஆல்ரெடி அங்க பார்த்துதான் சரிங்களா எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ன்றது மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக் நான் வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய ஸ்டாக் வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றேன் சரிங்களா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு பேர் தான் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னென்ன இருக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் உடைய இது வந்து எங்கெங்க இருக்கு ஓகே இப்ப இது ஈஸியா பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஆல்ரெடி ட்ரேட் இருந்த அங்க நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இந்தியாவில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா என்எஸ்சி இன்னொன்னு பிஎஸ்சி ஸோ அதை பத்தி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ் டீல்ஸ் வித் ஷேர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூடு பை த கம்பெனிஸ் சரிங்களா அதாவது ஷேர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் பாண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அதாவது பாண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஷேர்ஸ் இவ்வளவு நேரம் பேசணும் ஓகே பாண்ட்ஸ்னா என்ன டிபெ டிபெஞ்சர்ஸ்லாம் நீங்க முன்னாடி சொன்னீங்க அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம கடன் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஓகே அண்ட் தென் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் அதே கடனை கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க கடன் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம பாண்ட் அப்படின்ற நேம் யூஸ் பண்ணுவோம் கிடையாது ஓகே இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஓகே இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்றது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ்லே பார்த்துருந்தோம் ஸோ ரெண்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்கு ஒன்று பிஎஸ்சி இன்னொன்று என்எஸ்சி ஓகே என்எஸ்சி அப்படின்றது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது பிஎஸ்சிக்கு அப்புறம் கொண்டு வரப்பட்டது சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ்சி தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்எஸ்சி வந்து வந்துச்சு சரிங்களா ஓல்டஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா பிஎஸ்சி அண்ட் தென் வந்து பிக்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அது டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோங்க So currently when the Indian stock consists of 21 regional stock exchanges, 2 national stock exchanges. So what do you think about NSC and BSC? So what do you think about NSC and BSC? So what do you think about NSC and BSC? So how do you think about NSC and companies? So how do you think about over the counter exchange India? Over the counter exchange of India, you can think about the counter exchange of India. This is online. So online. online. ஆன்லைன் ஓவர் மூலியமா சரிங்களா ஆன்லைன் ஓவர் த கவுண்டர் அப்படின்னா கவுண்டர் மூலியமா வராது உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் மூலியமா வரும் சரிங்களா ஆன்லைன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா ஓகே என்எஸ்சி எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதனுடைய அப்ரிவேஷன் சேர்மேன் யாரு என்எஸ்சி உடைய சேர்மேன் யாரு அப்படின்னா கிரீஷ் சந்திர சதுர்வேடி இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிரீஷ் சந்திர சதுர்வேடி அண்ட் தென் வந்து பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி வந்து எப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்
செக்யூரிட்டியுடைய லிஸ்டர்ஸ் நாட் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதாவது எல்லாரையும் வந்து அவங்க வந்து நீங்க அலோவ் பண்ணிட மாட்டாங்க சரிங்களா உங்களை வந்து இப்போ யார் வேணா எந்த ஆர்கனைசேஷன் வேணா வந்து செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ள அலோவ் பண்ணிட மாட்டாங்க தெர் இஸ் அ லிஸ்ட் சரிங்களா ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு சரிங்களா என்ன லிஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அஃபிஷியல் ட்ரேட் லிஸ்ட் அப்படின்றத அதனுடைய பேர் சரிங்களா அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க மட்டும்தான் வந்து கொடுக்க முடியும் சரிங்களா ஒன்லி செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஹூஸ் நேம் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த லிஸ்ட் ஆர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேன் பி ட்ரேடட் அந்த நேம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச ட்ரேட் பண்ண முடியும் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு பேர் அஃபிஷியல் ட்ரேட் லிஸ்ட் ஓகே இப்போ நான் வந்து அந்த ட்ரே ப்ராசஸ் பேர் என்ன அந்த இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு பே ஒரு பேரை வந்து நான் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ கம்பெனியில் புதுசாக ஒரு பேரை வந்து நான் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா லிஸ்டிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் சரிங்களா ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் நோன் அஸ் த லிஸ்ட் இஸ் நோன் அஸ் லிஸ்டிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா லிஸ்டிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல யார் யார் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல வந்து யார் யார் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவா ஒன்னு இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்னொன்னு ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது நான் ஓனர்ஷிப் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்க ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா லேண்ட் எதுக்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா சொந்தமா என்னுடைய சுத்தம் மாத்திக்கிறதுக்கு நான் வாங்குறேன் சரிங்களா இது வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் அப்படின்றது நடுவில் ப்ரோக்கர்ஸ் மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்லி ப்ராஃபிட் அவன் வாங்கி வித்துருவான் சரிங்களா அவன் வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு வாங்க மாட்டான் வாங்கி ப்ராஃபிட் பார்த்து வித்துருவான் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் Investors speculators. Investors are the same as the same. The buy securities with a view to invest their uh, savings and to earn income. So, if I invest in my savings income, I invest in my savings income. I buy security and own it. Speculators are the same as the same. Speculators are the same as the same. Purchase securities with the motive. That is the motive of what I want to sell. So, what is the motive of what I want to sell? What is the motive of what I want to sell? If I want to save it, I want to sell it. What is the motive of what I want to sell? What is the motive of what I want to sell? I want to sell it. 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 நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்காக ஏர்ன் பண்றது ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் நான் நூறு ரூபாய் காசு போட்டு நான் வாங்கி சொந்தமா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது இன்வெஸ்டர்ஸ் இவ்வளவுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் கைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ்ல ஒரு நாலு டைப் இருக்கு சரிங்களா சோ அது இமேஜஸ் மூலியமா வந்து கொடுத்துப்போம் சோ ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா புல் சரிங்களா இன்னொன்னு வந்து பியர் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் புல்ல நான் என்ன அப்படின்னா சோ புல் அப்படின்றது வந்து ப்ரெசன்ட்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வாங்கிடுறேன் வாங்கிட்டு ஷேர்ஸ் வாங்கி நான் வெயிட் பண்றேன் வெயிட் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல ஹை பிரைஸ் வரும்போது சரிங்களா ஃபியூச்சர்ல ஹை பிரைஸ் வரும்போது அப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸ் வந்து விற்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து புல் ஃபர்ஸ்ட் அட் பிரசன்ட் பாருங்க ஷேர்ஸ் அட் பிரசன்ட் அண்ட் அதர் செக்யூரிட்டிஸ் வித் இன்டென்ஷன் டு செல் அட் ஹை பிரைஸ் பிரைஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் வாங்குற ஷேரை விட வெயிட் பண்ணி நான் ஈவினிங் வந்து ஒரு டைம் பீரியட்ல ஒரு ஃபியூச்சர் ஆஃப் டைம்ல வந்து நான் ஹை ஷேருக்கு வந்து விற்கிறேன் இது வந்து புல் Okay, beer is the name of the beer speculator exports the price to fall in the future. That is why you are doing it. What do you do? What do you do? Now, I am in the high share. If you are in the high share, you will be in the high share. You will be in the high share. You will be in the high share. You will be in the high price. You will be in the high share. What do I do? You will be in the high share. What do I do? I am going to buy this share. இதே நல்லா பாருங்க இந்த உன்னுடைய ஷேரை எனக்கு கூடு நான் இதே ஷேரை திருப்பி தரேன் ஃபியூச்சர்ல எனக்கு வந்து இப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஷேர் கண்டிப்பா எனக்கு ஃபால் ஆயிடும் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஃபால் ஆயிடும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் அதுல வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் அப்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் போது ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா திருப்பி தரேன் சோ இப்ப நான் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நான் வந்து அந்த ஷேர் ஓனர்ஷிப் பண்ணிட்டேன் அப்ப என்னுடைய ஒர்த் என்ன அப்படின்னா இந்த ஷேருடைய ஒர்த் என்னன்னா தௌசண்ட் நான் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷேர் இருக்காது அந்த தௌசண்ட் ருபீஸோட ஒர்த் இருக்காது ஒரு சம்திங் நைன் ஹண்ட்ரடா எயிட் ஹண்ட்ரடா வந்து எனக்கு குறைஞ்சிரும் ஸோ இதுதான் வந்து பியர் புல்லுக்கும் பியருக்கும் இப்போ வந்து ஹை ரேட்ல இருக்கு நீ எனக்கு கூடு நான் ரேட் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உனக்கு திருப்பி தரேன் இதுக்கு பேர் வந்து பியர் ஓகே ஸ்டாக் ஓகே ஸ்டாக் ஸ்பெக்குலேட்டர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது கேர்ஃபுல்லா அப்படி அப்படின
நான் வந்து திருப்பி தரேன் ஒரு சம்திங் ஷேர்ஸை வாங்கிட்டு நல்லா ப்ரைஸ்ல இருக்கும்போது வாங்கிட்டு திருப்பி தரேன்னு சொல்றேன் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இப்ப நான் நான் வாங்கிட்டு திருப்பி தரும்போது என்னால் தர முடியல நான் வந்து ப்ராப்ளம்ல இருக்கேன் ஸோ ஷேர்ஸை வாங்கிட்டேன் திருப்பி தர முடியல என்னால் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரகிளிங் ஆகக்கூடிய இதுக்கு பேர் ஸ்பெக்குலேட்டர் பேர் லேம் டெக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்க டயக்ராம் இருக்கும் கால் ஒடிஞ்ச வாத்து ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் என்னால் தர முடியாமல் கஷ்டப்படுறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே புரியல அப்படின்னா பரவாயில்ல மறுபடியும் இந்த வீடியோ பாருங்க அப்போ புரியும் அல்ல அப்பயும் புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய டவுட்ஸ் வந்து கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம போடலாம் சரிங்களா அண்ட் தென் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த நம்ம நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செபி எக்ஸாம் அதாவது இப்போ செபி கிரேட் ஏ கிரேட் பி இருக்கு இல்லையா ஃபியூச்சரில் ஐ திங்க் வரும்னு நினைக்கிறேன் செபி ஓகேங்களா செபி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இன்னும் வந்து டீட்டெயிலாக கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செபி எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு இது வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தென் சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க முக்கியமாக மறக்காமல் பில் பட்டன் அமைக்கிடுங்க நன்றி